Okay, sabi nga natin na uh, customize, kaya kung um, customize dahil we made the preliminary survey of the six uh, municipalities and uh, ibibigay din natin mamaya kung paano namin ginawa makatapos uh, kung may bigay yung, well, yung resulta. Of course, yan ang nangyari, hindi uh, naman kayo ng hayan. And uh, actually, yung project namin sa Manila lang dapat dyan. Pero nag-form sila ng consortium, dumating yung Planates, yung LCP, and then finally sabi nila, pwede pa kayo sumama doon sa amin pag uh, social preparation kayo. Kaya kami napunta dito. And then sabi namin, since meron kami Community Transformability Index uh, scorecard, i-test na rin namin dito. So, kaya kami napunta dito sa Northern Cebu uh, two months ago. And, uh, so ito yung mga FGDs, di ba? Yan yung mga FGDs. Ito, isa ako nito sa Putian. Para kayo Putian doon sa kanilang chapel. So, about 30 to 40 participants na bibigyan mo ng questionnaire at sasagutin nila sabay-sabay, one question at a time. So, in 2-3 in hours, naka-interview ka ng tatlong po hanggang apat na po. So medyo malaliman kasi kung yan eh, uh, sumasagot sila matapos meron silang tinibigay ng comments afterwards at naka-record. And ito yung tinatanong namin. Uh, tinatanong namin sila tungkol sa sheltered living space. Diba? Kabuhayan, yung environment. Then access and, mo and mobility. How do you move around? Yung mga sidewalks, transportation, pamasahe bisikleta, ng motorized transport, then livelihood and income. And then, tinatanong namin dito sa social network uh, and uh, security, gaya nung naubusan ka ng pagkat ng bigas, pwede ka bang mungutang doon sa kapit bahay mo, di ba? Or, pag nasukatan niyo ang anak wala ka, mayroon ba magdadal sa kanya sa hospital, di ba? Then, yung community governance, Pag sinabi niyo, gusto namin ng community hospital, kaya, kaya pa ninyong gawin yan dahil meron pa yung organisasyon na magkidesisyon. Yung hospital, hindi nabibili ng household, di ba? So you really have to have a community. And then yung local system integration, kumisaan na uh, meron ka relocated community pero hindi pa sila integrated dun sa barangay o sa munisipyo. Ibig sabihin, bumuboto pa sila dun sa dati nila lugar. May maraming taga Manila, nandun na sa Kalawan Laguna, five years na sila doon, pagkating ng eleksyon, bumabalik pa sa Manila at bumaboto. Kaya hindi naman sila binibigyan ng services ng barangay kung nasan sila. So parang silang isolated. Di ba? And uh, so parang kung titignan mo yung kapuhay na sa community, how do you measure the health of a community? At the ability of a community to transform itself. Bakit transformation? Kasi sabi nila, bakit yung squatter? Nilipat po, kahit na magkandibahin mo, ang squatter pa rin yung <laughs> sinampay and everything. So, you want them to be able to attain the capacity to, to transform themselves. And so, naisip namin na para nakikita mo ng kabuuan, kailangan meron tayong scorecard Di ba? Para nakikita mo, good ka ba sa lahat ng subjects? O good ka lang sa number one? O good ka lang sa number two? And so, para yung sinasabi nila, holistic and integrated view of the community, eh ganito ang gawin natin. So yung aming questionnaire, which we can also share with you, five questions per item. So you see other living space, meron kuryente, tubig, you know, and then success mobility, kung gusto yung mga sidewalks ninyo, bisikleta ba, and so on, all the way up there. So, yun yung ginamit namin. First, tinest namin yan sa uh, Manila. Ayan, Cavite, Bulacan. Basically, informal center families. Tinetest lang muna namin. Yun yung bang scorecard yan, pwede mong gamitin na observers lang. Kaya kayo mga community organizers. Punta kayo doon. Inobserve nyo. Kaya ba nyo gumawa ng score? So, yung team namin, nagpunta sila doon. Gawa sila ng individual scores. Paano yung ginagawa nyo kanina? Individual scores lang muna. Katas pagkakalibrate. So, yung mga scores na yan, on a scale of 10 to 1, 10 being the best imaginable. 
and and what is the worst imaginable? Anong grade ang bibigay mo sa nakita mong kondisyon? So, sinubukan namin, na yun ang mga nakita, nakita namin mga scores. So, pwede pala na just based on the observer's uh, evaluation, pwede kang gumawa ng score. And then, nung tinignan namin yung quality, uh, characteristics of the uh, characteristics of the community, nakita natin na karamihan doon sa mga mababa ang score ay offside. Ang hirap talaga solusyonan yung offside. So pag nag-offside ka, you have parang kanya rin, parang uh, critical care unit sa hospital. Di ba? Pag, pag, if you decide on offside, there are more things you need to do than if you did onsite. It, yun lang nakita namin dito. Ito, for instance, buso-buso result. 10 years na sila offside. Red pa rin lahat. Ano yung bisipin na red? Mababa. Ang pinakamaganda yung dark green. Diba? Dark green, light green, yellow, orange, red. Red, eh, masama. So, if you divide the 1 to 10 into 4, 4 chunks, yan ang, so yun yung scale. And, uh, so makikita natin na yung mistake field, yung ginagawa ni Mayor mistake, kasi may mistake field dito ito, for example. This is just two years, but it's in city. So, madali. Walang problema sa livelihood, walang problema sa mobility. O, tingnan mo yung scores nila. I-compare mo dito sa buso-buso Rizal. I-compare mo dito sa itong Manggahan Pasig. Problema pa rin nila yun. Ito, five years na sila. So, anyway, just to give you an insight na itong, itong ginagawa nating measure is applicable to many areas. At pwede observers lang. Pero yung ginawa natin dito sa Northern Cebu, actual from the participants themselves. Diba? So, yan. Makita nyo. Diba? Sa Bugo, sa Yolanda Village, Madredejo, Santa Fe, uh, Putian, sa Mansilang, ah, sa Madredejo, sorry. And then sa Okoy, at saka Malipid. <coughs> So, ito yung, ito yung results. Yung unweighted, kung ano lang yung support na binigay nila. Kasi ang ginagawa namin, the five items. Pero sa length score, ina-average namin yun. So, parang general weighted average, di ba? A general average for, for each level. So, makikita mo na, ito, ito yung score for shelter and living space. Yung blue. Mobility and access, ito. Livelihood and income, yung violet. Social network, yung green. Community governance, itong medyo ube. Local system integration. And then yung total. Anim. Ito naman yung Bogo, San Remigio, Bandang Bantayan, Santa Fe, Bantayan, Madridejos. Sinama na rin namin yung dalawa from Manila, Muson and Manama, parang comparative. Para lang merong quantic scale. Okay, but sabi namin, kailangan yung scores have to be multiplied with the importance given by the people to that area, uh, to that dimension. Well, let's say, mababa nga yung score ko sa mobility, pero mababa naman ang value ng mobility sa akin. So, dapat i-compan mo siya. I-compute mo, i-weight mo. Di ba, parang sa kolehyo, sa some subjects are 2 units, some are 6 units. So, i-multiply mo ito. Diba? So, kung mataas ka sa 6 units, it affects your grade. Pero kung mababa ka sa 6 units, it affects your grade also. Anyway, so, kinumpute namin yan in such a way na additive. So, ito na yung weighted. Community Transformability Index according to the importance that they give to them. Okay. And so, makikita ninyo na yung may ibang complexion. Overall, ang pinakamataas mo will be dang bantayan, 6.3. In other words, the people there are happier about what, well, how they live in their communities. And uh, in, uh, in Bogo, ang 
ang, ang buko is 5.3, ang sa review is 6.0. Pero ang kakaiba yung buko kasi yung buko lang ang talagang na, na relocate na community yung sa, sa Yolanda Village. So, parang napansin namin na meron kakaibang behavior na kung sino yung mga narolocate, maraming reklamo tungkol sa kuryente, sa sewerage, sa tubig, na hindi naman nila siguro nare-reklamo noong nga doon si Pasarad sa dati. Diba? Napapansin yun. So, medyo may frustration na kayo. Kaya mo makikita na 1.0 ka rin ang shelter, eh sila lang yung nare-locate. Diba? So, kailangan natin tignan dyan. Kasi ito, pag titignan mo yung kanilang kwa dyan, hindi continue sa kuryente. Uh, anyway, I have, I have there. Pabalikan natin yung mamaya. And, pero kung tignan mo naman yung kanilang score sa community, uh, local system integration, the way they, they belong to the local system, pinakamataas naman yung buko. Parang ang sense nila ng belongingness nila, na kasama sila dun sa kanilang community, mataas. So, makikita natin na it is possible to do this and be able to compare uh, communities ang highest score ng buko ay sa local system integration. Diba? Highest score. Ang lowest nila is movement and access. Hindi makalawas ang tao, mahalong mamasahe, uh, walang magandang daanan. San Remigio, livelihood and income, ang pinakamatas nila. Kung nga wala silang problema masyado. Diba? Pero makikita mo na all across, livelihood ang income ang highest score nila. Which is good. Di ba? But these people have not been relocated. Di ba? They are in place. So imagine mo, kung i-relocate mo sila ngayon, what will happen to these scores? Tama? Ngayon ito, hindi nag-uusap yan. Pinuntahan namin isa-isa. Bakit yung scores nila ay eh, halos pare-pare? Tignan mo itong problema nila. Mobility and access, 0.4, 0 0.4, 0.5, 0.4, 0.1, na 0.4. Hindi na pumusap yan, pero makikita mo that in this area, ang problema talaga nila, mobility and access, even if they are not yet relocated. But once they are relocated, may problema pa rin sila. Okay? And this scale is, ang maximum niyang 10. So makikita mo na the opportunity for improvement is so much bigger kasi pumapalo na 5.7 ang average. Ang layo pa. And uh, so, there are so many things. Pero kung titignan mo ito, at you have money, can you imagine pakita mo ito sa sanggunian, hindi ba? O saan natin bubuos yung mga projects natin sa ELO natin. Problem, problems and solutions. Sa so, dapat tayo, wala sila masyadong problema. Itong security of tenure ang kanilang problema. Physical livability ang dimension natin. Ang gusto nila is relocation, permanent house, heat supply, electricity, and water. Perceived problems, physical environment and livability, no permanent house. Proposed solution, housing materials from donors. Ito, words nila mismo ito. So gusto nila ng donor housing, salary increase, yung iba. Diba? Remove the poultry or piggery near the residential place. So, may problema sila sa mga poultry. Lack of educational facilities sa so, so, so social, uh, so social lack of educational facilities sa health center. And then, sinasabi nila, solution, more books, educational activities, computers, proper ventilation of rooms, hire and effective and efficient teachers. Uh, apparently, yung teachers nila, may problema sila sa mga teachers nila. Di ba? And then, unemployed. Ito yung naman sa economic dimension. Job fair, like no program, small business. Of course, ito yung sinasabi nila. Transportation. Sabi nila, may problema. Reconstruction of main roads. Financial, like new programs. Employment, training. Politics. Equality between partisan and non-partisan voters. Ewan ko ano yung ibig sabihin. Titranslate lang namin sa English yan, actually. 
uh, education, jobs, construction of new school buildings, availability of medicines, ask help from the barangay or local government officials. Sa Madridejos naman, drainage sa problema nila. Reconstruction of main roads, lack of supply of potable water, stick to MACWAS to address the issue, improper areas for relocation near the shore, the problem should be addressed by barangay officials, there should be enough space between houses, it should be safe and comfortable. Sa San Remigio naman, housing, financial assistance from local government. Drugs and vices among youth. Oh, dito lang lumalabas sa San Remigio yan, hindi natin nakita dun sa iba. Ewan ko kung ano yung sabi mo. Activities and process for the youth. No life youth program for PWD women and senior citizens. Increase for funds, rice mill business. Ask help from local and national government. Life youth program for women, financial assistance from the government. So makikita mo na hindi masyado, limited din yung kanilang pananaw. Uh, ito na yung additive. Pag inaan mo lahat siya, magiging uh, 5.31. Rounding errors yung 5.34, 5.31. Kasi dito, kumisan uh, one decimal place na yung figure. Local government to create sustainable job and livelihood opportunities in the community. Intermittent supply of water and electricity. Absence of... Ito yung sinasabi ko. Nung kailan sila nabigyan ng bahay, dumami yung problema nila. Nung wala silang bahay, wala silang problema. So, I think sabihin, pag binigyan mo ng bahay, at ng bahay, merong obligasyon, abuho. Sa, sa daang bantayan, nakakatawa ito eh. Ganun, ganun din, mataas din yung kanilang... Uh, Ah, uh, lower social integration, sabi namin. Naintindihan ba, ba niyo yung ibig sabihin niya? O, oh, anong example kung bakit mabibili ka ng score? Sabi na. Kasi po dati hindi kami makapag-living doon sa mga parang may cemeteries. Pero ngayon po, pwede na. So, mataas ako. <laughs> Di ba? So, naintindihan nila yung konsepto. Kasi tinatest din namin sa lahat kung ano yung... Tama ba yun? Yung sa nampantayan? So, importante yung mga demogram. Hindi mo makikita yun kung hindi ka na so survey na yun. Ito naman yung isang putian. And apparently, yung pinakamata sa kanila yung social network. Yung kapit, mahaya nila. Pero tignan mo yung kanila. Tignan mo yan. Bakit ang bar chart na ganyan, bigla mo makikita yung problema. Diba? Napaka, napaka different naman yung score na yun sa iba. Ito naman yung sa Okoy. Ah, ah, parangay okay, dalit din sa Santa Fe. Actually, dalawang parangay ito na nag-join FGD. Magka, magkalapit sila. So, tingnan mo yung mobility and access. So, actually now, parang ano yung innovation strategy sa mobility and access? Kung titignan mo yung internet, actually ito yung meron tingnan isang project inclusive mobility naman. So, uh, promotion of non-motorized transport, bicycles for instance, or cargo bikes, uh, can be one proposal. Doon sa Africa, ang ginagawa na pati ambulansya doon na bikes. Diba? Ambulansya. Kasi, paano mo itatransport yung tao sa matraffic? Diba? So, nakabisikleta pero nakahinga yung, yung pasyente yun. <laughs> so, so in other words, uh, pwede natin tignan yung, yung mga yung, yung mga yan. After the phrase to say Yolanda, wala yata ako nakita masyado ng mga nagbibisikla ito kasi hindi appropriate yung, yung roads. Tsaka pag nasa highway ka na, sigurado pag nahagip ka ng <laughs> ibang klase, mag-drive yung mga tao dito, eh, di ba? Tsaka walang sidewalk, so yun. And ito yung sa Mansilang, ganun din, tignan po, yung, yung, yung mobility. So, how, how, do we, how do we improve that? Ito naman yung sa Manu Lawis and Tang, Guano. Oh, mobility pa rin, 2.78. So, yun yung, yun yung basic results. Pero kung hihimayin pa natin, di ba, then titignan mo bakit gano'n ang 
mobility nila. So, you, you can go deeper into the problem and find out how do they travel, magkano pa masahin nila, and so on.